ഇടയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറി പ്രാക്ടിക്കല് കുറച്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ റെക്കോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് തിയറട്ടിക്കൽ ടോപ്പിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഏകദേശം ഈ വീക്കൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സില് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലോജിക് ഗേറ്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ ഓർ ഗേറ്റ് ആൻ ഗേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സോറ് നാൻഡ് നോറ് നോട്ട് തുടങ്ങിയ ലോജിക് ഗേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് എന്താണ് റിവൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അതിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അത് റെക്കോർഡിക്കൽ ആക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആർ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എനി ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകളിലെ ഒരു ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളാണ് ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ആർഡർ സർക്യൂട്ടുകൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സർക്യൂട്ടുകൾ മെമ്മറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോ സർക്യൂട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ പ്രൊസറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ സർക്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി സർക്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഡീറ്റെയിൽ സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്മൾ ഈ ലോജിക് ഗേറ്റുകളെ അതിന്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് It is an electronic circuit having one or more than one input and only, and only one output. That is the first thing. This is the first input of the input of the input of the circuit. It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. One input of the input of the output of the circuit. It is an electronic circuit having one or more than one input. ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സെർട്ടൺ ലോജിക് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു സെർട്ടൺ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിന് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻപുട്ടുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് നമുക്കറിയാം ആകെ രണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഹൈ ഒന്നുകിൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈ ലോജിക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഡിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകളും ഓരോ ഗേറ്റുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് Logic gates are used in microprocessor, microcontroller, abandoned system, application and in electronic and electrical project circuit. We have to use project circuit to use microprocessor. Microprocessor. The basic logic gates are categorized into seven. We have to use the same gate to use the same gate. That's the first one. AND, OR, XOR, NAND, NOR, 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 XNOR and NOT. ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ തന്നെ ആ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമിനൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സർക്യൂട്ടുകൾ കൂടിയാണ് ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് നമുക്കതിലെ ഓരോ നമ്മൾ നാല് ലോജിക് ആണ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഓരോ ഗേറ്റിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ അതിൽ ഉണ്ട് അത് നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്കത് നോക്കാം അത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഗേറ്റ് ആണ് ദ ഓർ ഗേറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ഇഫ് വൺ ഓർ മോർ ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ആർ ഹൈ നമുക്ക് ഒരു ഓർ ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഇൻപുട്ടുകൾ ഹൈ ആയി കഴിഞ്
ഇതിൽ ലോ ആവേണ്ട ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ലോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ട്രൂ ടേബിളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിക്ക് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഗേറ്റ് ഓരോ ഗേറ്റിന് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നോക്കാം അതിൽ സീറോ സീറോ കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വൺ വന്നു ഇവിടെ വൺ വന്നു ഇവിടെ വൺ രണ്ട് വൺ വൺ ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ലോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഇൻപുട്ടിൽ രണ്ട് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ ഒരു ഓർ ഗേറ്റിൽ എന്ത് എന്നുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഓർ ഗേറ്റിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഓൾറെഡി ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ വരും അതാണ് ഓർ ഗേറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഗേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആൻ ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ഓർ ഗേറ്റിൽ നേരെ വിപരീതമാണ് ഓർ ഗേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ് പക്ഷെ ആൻ ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദ ആൻ ഗേറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ദാ ഗീവ്സ് എ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ഓൺലി ഇഫ് ആൾ ഇൻസ് ഇൻപുട്ട് ആർ ഹൈ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും ഹൈ ആയ ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കുള്ളൂ വേറെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കാം സീറോ സീറോ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ലോ ആണ് സീറോ സീറോ വൺ ഇവിടെ ലോ ആണ് സീറോ വൺ സീറോ ഇവിടെ ലോ ആണ് സീറോ വൺ വൺ ഓൺലി ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടീഷൻ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രൂ ടേബിൾ പഠിക്കാനുള്ള ഈസി ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് അവിടെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രൂ ടേബിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എ ബി വൈ സാധാരണ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാബിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ടിന് രണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയും ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോ ആൻഡ് ഓർ ഗേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ് ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത നോട്ട് ഗേറ്റിന് ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആൻഡ് ഓറിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് അറ്റ് ദ ഔട്ട് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിന് നേരെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ അപ്പോൾ ട്രൂ ടേബിൾ ആകെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളൂ ഒന്ന് സീറോ ഒന്ന് ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈയും വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോവും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് എൻ ഇൻവേർട്ടർ നമ്മൾ അതിന് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ വേർഡുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡാഷ് ഗേറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻവേർട്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നോട്ട് ഗേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എക്സാമിനൊക്കെ ഒരുപാട് വൺ വേർഡുകൾ ചോദിക്കാം മനസ്സിലായി വിച്ച് ഗേറ്റ് ആർ യൂസർ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയ ഗേറ്റ് ഏതാണ് ഒരു കണ്ണ് ഇൻപുട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയ ഗേറ്റ് ഏതാണ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടൂ ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വൺ വേർഡുകളൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് വൺ നാൻ ഗേറ്റ് ആണ് നാൻ ഗേറ്റ് നാൻ ഗേറ്റ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ടോപ്പുകൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നാൻ ഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എഴുതാം ദിസ് ഇസ് എ നോട്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ എ നോട്ട് ഗേറ്റ് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഇത് ആൻഡ് ആണ് അതിന് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ നോട്ട് ഗേറ്റ് വെച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ആൻഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ തന്നെ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും നാൻഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുക ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആൾ നാൻ ഗേറ്റ്സ് ആർ ഹൈ ഈഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്സ് ആർ ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും നാൻ ഗേറ്റ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം വൺ വേർഡുകളൊക്കെ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം ആൻഡില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ എന്തായിരുന്നു ലോ ആയിരുന്നു നാൻഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ദ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഓഫ് ആൾ നാൻ ഗേറ്റ്സ് ആർ ഹൈ ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ആർ ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോർ ഗേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് നോർ ഗേറ്റ് നാൻ ഗേറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർ ഗേറ്റിനും നമുക്ക് വേറെ ട്രൂ ടേബിൾ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂ ടേബിൾ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് നോർ ഗേറ്റും ഈസി ആയിട്ടത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം ഓറിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നോർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുക അപ്പോ ദിസ് ഈസ് എ നോട്ട് ഓർ ഗേറ്റ് നമ്മൾ ആൻ ഗേറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻഡും നോട്ട് വെച്ചപ്പോ നാൻഡ് ആയ പോലെ തന്നെ ഓർ ഗേറ്റും നോട്ട് ഗേറ്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി അത് നോർ ഗേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് അതിന്റെ കണക്ടിംഗ് ഡയഗ്രാം ഇത് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഓറിന്റെ അവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ ആണ് നോറൽ ഉണ്ടാവുക നാൻഡിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൻഡിന്റെ അവിടെ ഒരു ബബിൾ വെച്ചാൽ നാൻഡ് ആയി അപ്പോ ഈ സിമ്പിളും പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോ എക്സാമിന് വൺ വേർഡുകൾ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കാൻ പറയും ഇപ്പോ ഡ്രോയിങ് ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ സിമ്പിൾ വയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ തിയറിയിലും ചോദിക്കാം സിമ്പിളുകൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഏത് ഗേറ്റിന്റെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോ ഓറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ബബിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോറിന്റെ സിമ്പിൾ ആയി മാറി അതേപോലെ തന്നെ ഓറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നോട്ട് ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറി അതും നോറായിട്ട് മാറി അപ്പോ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരുന്നു ഹൈ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏതിന്റെ പ്രത്യേകത നോർ ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ദിസ് ഈസ് എ നോട്ട് ഓർ ഗേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻ ഓർ ഗേറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ എ നോട്ട് ഗേറ്റ് തിയറിട്ടിക്കൽ ടോപ്പിക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആൾ നോർ ഗേറ്റ്സ് ആർ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും ഏത് കണ്ടീഷനാണ് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ആർ ഹൈ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർ ഗേറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും ട്രൂ ടേബിൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കിയോ മനസ്സിലായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഐ ആയി ഇവിടെ സീറോ സീറോ ഐ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹൈ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആ നോർ ഗേറ്റ് ആർ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ എന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ആർ ഹൈ ഏതെങ്കിലും ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഒന്നുകിൽ ആ പോയിന്റ് ഓർമ്മിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓറിന്റെ നേരെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നോർ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോറിന്റെ ട്രൂ ടേബിൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഐ ആയി ഈ സീറോ വൺ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഐ ഉണ്ട് ലോ ആയി വൺ സീറോ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഐ ഉണ്ട് ലോ ആയി വൺ വൺ കണ്ടീഷൻ രണ്ടും ഐ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയി അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അല്ലെ എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് ആണ് എക്സ്പ്രസീവ് ഓർ ഗേറ്റ് ഈസ് എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് വിൽ ഗീവ് എ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഈഫ് എയ്തർ ബട്ട് നോട്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടു ഇൻപുട്സ് ആർ ഹൈ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു
ട്രൂ ടേബിൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ ട്രൂ ടേബിൾ പഠിക്കാൻ ഈസിയാണ് കാരണം ഇത് ഈ ലോജിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെയിം ലെവൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ് സീറോ സീറോ കണ്ടീഷനിലും വൺ വൺ കണ്ടീഷൻസിലും ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം അതിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എക്സ്നോർ ആണ് അപ്പൊ എക്സോർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി എക്സ്നോറും ട്രൂ ടേബിൾ കിട്ടി അതായത് എക്സോർ ഗേറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് നോർ ഗേറ്റ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത സെയിം കൺ സെയിം ലെവൽ വന്ന ഹൈ ആണ് നേരത്തെ സെയിം ലെവൽ വന്ന എന്തായിരുന്നു എക്സോറിൽ ലോ ആയിരുന്നു സെയിം ലെവൽ വന്ന ഹൈയും ഓപ്പോസ് ലെവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ആണ് ഏതിൽ എക്സ് നോർ ഗേറ്റ് അല്ലെ എക്സ്പ്രസീവ് നോർ ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഡസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ എക്സോർ ഗേറ്റ് അതിന്റെ എക്സോർ ഗേറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈഫ് എയ്തർ ബട്ട് നോട്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടു ഇൻപുട്സ് ആർ ഹൈ രണ്ട് ഹൈ കണ്ടീഷൻസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ് രണ്ട് ലോ കണ്ടീഷൻസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ് ഇവിടെ സിമ്പിളിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നോർ ഗേറ്റും നാൻഡ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബബിളും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി എക്സ്നോർ ഗേറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഗേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ട്രൂ ടേബിളിന്റെ കേസിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഓർ ഗേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ് ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ് നാൻഡ് നേരെ ആൻഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോർ നേരെ ഓറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് പ്രത്യേകത ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ് ആ ഒരു ലോജിക് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എക്സോർ ഗേറ്റ് പ്രത്യേകത ഒരേ ലെവലിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ലെവലിൽ ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കുള്ളൂ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എക്സ്നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഗേറ്റുകൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് റെക്കോർഡ് വർക്ക് എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളെയും പറയാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലിൽ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ സികളാണ് ആദ്യം കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി ആണ് ഈ നാൻഗേറ്റ് സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു പതിനാല് പിന്നുള്ള ഐ സി ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നാല് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് നാല് ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീയിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു ഗേറ്റ് ആണ് നാല് അഞ്ചാറ് അടുത്ത ഗേറ്റാണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അടുത്ത ഗേറ്റ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അടുത്ത ഗേറ്റ് പതിനാലാമത്തെ പിന്നെ സപ്ലൈ പിന്നും ഏഴാമത്തെ പിന്ന് പതിനാലും ഏഴുമാണ് സപ്ലൈ പിന്നുകൾ അതായത് പതിനാലാമത്തെ പിന്നെ വി സി സിയും ഏഴാമത്തെ പിന്നെ അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ടുമാണ് അതാണ് അതിലെ എല്ലാ ഐ സി ഐ സികളിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ പതിനാലാമത്തെ പിന്നെ സപ്ലൈയും ഏഴാമത്തെ പിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഏഴാമത്തെ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെവൻ ഫോർ സീരിയസിലാണ് ഈ ഐ സി ഗേറ്റ് ഐ സികൾ വരുന്നത് ഈ സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നാൻ ഗേറ്റ് ആണ് സെവൻ ഫോർ സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ടു ഇൻപുട്ട് നോർ ഗേറ്റ് ആണ് നോർ ഗേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സീറോ സീറോ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് സീറോ ടു ആണ് സീറോ ടു നോർ ഗേറ്റ് ആണ് സീറോ ടു സീറോ ഫോർ ഹെക്സ് നോർ ഗേറ്റ് ആണ് അത് ഈ സീറോ ഫോർ നോർ ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ആറ് ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നേ രണ്ടൊരു ഗേറ്റ് രണ്ട് മൂന്നൊരു ഗേറ്റ് നാല് അഞ്ചൊരു ഗേറ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒരു ഗേറ്റ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ ആറ് ഗേറ്റുകൾ സെവൻ ഫോർ സീറോ ഫോർ അതാ ഒരു നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ കോഡാണ് സെവൻ ഫോർ സീറോ സീറോ നാൻ ഗേറ്റിൽ നാല് ഗേറ്റുകളാണ് പിന്നെ നോർ ഗേറ്റ് നാല് ഗേറ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി ആൻ ഗേറ്റിന്റെ ഐ സി സെവൻ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അത് കോഡ് ടു ടു ഇൻപുട്ട് ആൻ ഗേറ്റ് ആണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളുള്ള ആൻ ഗേറ്റ് ആണ് സെവൻ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫോർ സീറോ 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 ടു സീറോ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു സ
ഇവിടെ നാല് അഞ്ച് ആറ് നാലും അഞ്ചും ഇൻപുട്ട് ആണ് ആറ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഏഴാമത്തെ പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിന്റെ ഈ പിന്നൗട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒമ്പതും എട്ടും ഒമ്പത് ഇൻപുട്ട് പത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും ആണ് ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരി ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നേരെയാണ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഇൻപുട്ട് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് ഒമ്പതും പത്തും ആണ് ഇൻപുട്ട് എട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പതിന് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നാണ് ഇൻപുട്ട് പതിനൊന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഈ പിന്നൗട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മാറാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റില് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം പിന്നൗട്ട് സെയിം ആണ് ഓവർ ഗേറ്റിന് അതേ പിന്നൗട്ട് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു ഗേറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗേറ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗേറ്റിലെ നാല് അഞ്ച് ഇൻപുട്ട് മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ആറാമത്തെ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏഴാമത്തെ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് ഔട്ട്പുട്ട് എട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇൻപുട്ട് പതിനൊന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇൻപുട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഗേറ്റുകൾ ഇതാണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡ് ഗേറ്റ് ഉള്ള ഐസികളാണ് നെക്സ്റ്റ് നോർ ഗേറ്റ് ഈ നോർ ഗേറ്റ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നോർ ഗേറ്റില് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നേരെ തിരിച്ചാ വരുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ ഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നോർ ഗേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒന്നാമത്തെ പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് രണ്ട് മൂന്നാണ് ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നാലാമത്തെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നോർ ഗേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ ഉണ്ട് മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ വരുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക നോർ വെച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ പിന്നൗട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നോറും ഈ നാൻഡും നോർ ഗേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ട്രയാക്ക് വെച്ചുള്ള ഹോബി സർക്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ കണക്ടിംഗ് ഡയഗ്രാംസും പിന്നൗട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എല്ലാ സർക്യൂട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തേല് എട്ടും ഒമ്പത് ഇൻപുട്ട് പത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നേരെ ബാക്കിയുള്ള ഗേറ്റുകൾ അപേക്ഷിച്ച് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് നോർ ഗേറ്റിൽ വരുന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നോർ ഗേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിന്നൗട്ട് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നാൻ ഗേറ്റ് ആണ് ഐ സി നമുക്ക് ഐ സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഐ സി ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നാല് അഞ്ച് അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ആറ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏഴ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒമ്പതും പത്ത് ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഗേറ്റുകൾ അതേപോലെ നാൻ ഗേറ്റും നാല് നാല് ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ട് കോഡാണ് കോഡ് ഐ സി ആണ് അടുത്ത എക്സോർ ഗേറ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ഗേറ്റുകളെ പോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ടും ഇൻപുട്ട് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റിന്റെ നാലും അഞ്ചും അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി എക്സ്നോർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെവൻ ഫോർ ടു ഡബിൾ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ സി ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ട് വൺ ടു ഇൻപുട്ട് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്രദ്ധിക്ക ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗേറ്റില് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഗേറ്റിന്റെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാവുന്നത് ഈ ഗേറ്റില് അപ്പൊ നോർ ഗേറ്റും എക്സ്നോർ ഗേറ്റും ആണ് ആ പിന്നെ പിന്നൗട്ടുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കി ഒരേ പോലെ തന്നെ ബാക്കി ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി അതില് നോറും എക്സ്നോറിന്റെ പിന്നൗട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നോ എക്സ്നോറിന്റെ വരുന്നത് ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗേറ്റിലെ നാലാമത്തെ പിന്നാണ് ഈ പിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് നാലാമത്തെ പിന്ന് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രണ്ടാം ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഗേറ്റ് വന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എട്ട് ഒമ്പത് ഇൻപുട്ട് പത്ത് ഔട്ട്പുട്ട്
ഒരു ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതണം അവിടെ ഈ ഗേ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടു കൺസിഡർ ഇവിടെ ഓർ ഗേറ്റ് ഉള്ളത് എന്താക്കി മാറ്റുക ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഇതാക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ ആൻഡ് ഗേറ്റ് എയ്മായി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഗേറ്റിന്റെയും പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടോ വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ടോ വേറെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എയിമില് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഓർ ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് വെരിഫൈ വിത്ത് ട്രൂ ടേബിൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാം ഒരു ഓർ ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കുക ട്രൂ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ട്രൂ ടേബിൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഓർ ഗേറ്റ് ട്രൂ ടേബിൾ നമ്മൾ അറിയണം ട്രൂ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അത് കിട്ടുന്ന ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഇനി എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പോണൻസ് റീക്വയർഡ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണം ലോജിക് പ്രോബ് ആണ് ലോജിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വിപ്മെന്റ് ആണ് ലോജിക് പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഈ ലോജിക് പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ലോജിക് ഐ സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആ ഒന്ന് ലോ ആണെന്ന് അയ്യാനും അപ്പൊ ഈ ലോജിക് പ്രോബിന്റെ ഇവിടെ രണ്ട് എൽ ഇ ഡികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു എൽ ഇ ഡി അവിടെ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലോ എന്ന് ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത എൽ ഇ ഡി അവിടെ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ലോജിക് പ്രോബ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കണം സപ്ലൈ കൊടുക്കണം സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റെഡ് വയറും ഒരു ബ്ലാക്ക് വയറും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ റെഡ് വയറിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈയും ബ്ലാക്ക് വയറിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് ഈ സപ്ലൈ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക് പ്രോബ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയി എന്നിട്ട് ഇതിന് ടെസ്റ്റ് പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഈ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഐ സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ലോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാബിൽ ഇതിരിക്കുന്ന ലോ എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഇ ഡിയും ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാബിൽ ഇതിരിക്കുന്ന ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഇ ഡിയും കത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒക്കെയാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു എൽ ഇ ഡി വെക്കുക എൽ ഇ ഡിനെ എൽ ഇ ഡി ആനോട് ഔട്ട്പുട്ട് ലീഡിൽ വെക്കുക കാതോട് ഇറത്തി റെസ് വഴി ഇറത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഭാഗത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ട് ഇറത്തിയ അപ്പൊ അവിടെ എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി കത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ഹൈ ആണെങ്കിലും എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ലോ ആണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കത്താത്ത കണ്ടീഷൻ നമുക്കത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ലോജിക് പ്രോബ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാറ്റസിലും എൽ ഇ ഡി കത്തുന്ന കണ്ടീഷൻ അവിടെ നിന്നുണ്ട് ലോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നുണ്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എൽ ഇ ഡി ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലോജിക് പ്രോബ് ആണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്വിപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡി സി പവർ സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാബുകളിൽ വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ഫൈവ് വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പവർ സപ്ലൈ എന്നിട്ട് പവർ സപ്ലൈയുടെ പ്രോബ് ഔട്ട്പുട്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് റെഡ് എന്ന് പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് നോബ് നെഗറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഇത് നേരെ ലോജിക് പ്രോബിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ടില് ഐ സി ആണെങ്കിൽ ഐ സിയുടെ പതിനാലാമത്തെ കാലിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഏഴാമത്തെ കാലിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ട് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ജമ്പറിംഗ് കണക്ടീവ് വയറത്ത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഹൈ ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒര
എന്ത് ചെയ്യണം ഐ സി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ എക്യുപെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പോണൻസിൽ മൂന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രഡ് ബോർഡ് ആണ് കോമ്പോണൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോജിക് ഐ സികളാണ് ഐ സിയുടെ കൂടെ കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് വേണം ലോജിക്കൽ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് അവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോ ഐ സി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഭാഗം ഐ സിയുടെ ടോപ്പ് ഭാഗം താഴെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക പതിനാലാമത്തെ കാളും ജമ്പർ വയർ എടുത്തിട്ട് പോസ് ട്രാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഏഴാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ജമ്പർ വയർ എടുത്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഭാഗമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുക പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പവർ സപ്ലൈ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തെ പതിനാലാമത്തെ കാലിക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഏഴാമത്തെ കാല് വരുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഐസിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഔട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു മാത്രം ഇനി ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ ഒരു ആൻഗേജിന് ലേഔട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതില് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ട്രൂ ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് സീറോ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കുക ഒന്നും രണ്ടും നിന്നും ഒരു കണക്ടീവ് വയർ എടുത്തിട്ട് രണ്ടും ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെയും പിന്നെ ഒരു കണക്ടീവ് വയർ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക സർക്കിളിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക ലോജിക് പ്രോബ് മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ലോജിക് പ്രോബിന്റെ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ ടച്ച് നോക്കുക അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ സർക്കിളിൽ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോ ഓർഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ സീറോ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലോജിക് പ്രോബിന്റെ ലോ എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഇ ഡി ആണ് അവിടെ ഗ്ലോ ചെയ്യുക അതാണ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെരിഫൈ വിത്ത് ട്രൂ ടേബിൾ ആണ് ട്രൂ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഓർഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ലോജിക് ഗേറ്റിൽ ഓർഗേറ്റില് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ലീഡ് നിന്ന് കണക്ടിംഗ് വയർ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സപ്ലൈ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ലോജിക് പ്രോപ്പ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ലോ ആയി ലോ എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഇ ഡി ആണ് അവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് സീറോ വണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സീറോ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലീഡില് കണക്ടിംഗ് വയർ എടുത്തിട്ട് സീറോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പിന്നിൽ കണക്ടിംഗ് വയർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സപ്ലൈ ട്രാക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആയി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പിന്നില് ലോജി പ്രോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോ ഓർഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അതാണ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ലീഡ് നിന്ന് കണക്ടിംഗ് വയർ എടുത്തിട്ട് സപ്ലൈ ട്രാക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം സപ്ലൈ ട്രാക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ഒരു പിന്നെ എടുത്തിട്ട് കണക്ടിംഗ് വയർ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആയി ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ലോജിക് പ്രോബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ കണ്ടീഷൻ ഓർഗേറ്റ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ആണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ആക്കാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പിന്നും ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നും കണക്ടിംഗ് വയർ ഹൈ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക സപ്ലൈ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ പിന്നും ഹൈ കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കുക സപ്ലൈ ട്രാക്കിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആയി ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലോജി പ്രോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുക ലോജി പ്രോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കണം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആ നാല് കണ്ടീഷൻസും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്
ട്രൂട്ടബിൾ ഒക്കെ വരച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ നിന്റെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കില് ഓർഗേറ്റിന്റെ തിയറി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം ഓർഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ദ ഓർഗേറ്റ് ഈസ് എ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ഈഫ് വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്സ് ആർ ഹൈ ഇത് ഓർഗേറ്റിന്റെ തിയറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഇനി അടുത്ത പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എയിം മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി എയിം ആൻഗേറ്റ് എന്ന് മാറ്റുക തിയറി ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻഗേറ്റിന്റെ തിയറി എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള് പ്രൊസീജിയറിന്റെ മുന്നേ തിയറി ടോപ്പിക്കൽ എയിം എഴുതി ഇക്വിപ്മെന്റ് ശ്രീ ഇക്വേഡ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് തിയറി എഴുതണം ഞാൻ തിയറി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ തിയറി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തിയറി എടുത്ത് എഴുതണം പ്രൊസീജിയർ ഇതെല്ലാ ഗേറ്റിന്റെയും പ്രൊസീജിയർ ഇതേപോലെ സെയിം ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി എന്താ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയറിൽ കലക്ടാൾ റീക്വേർഡ് ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പോർഡൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വിപ്മെന്റ്സും കോമ്പോർഡൻസ് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുക കണഞ്ചി സർക്യൂട്ട് ഇൻ ബ്രഡ് ബോർഡ് ആ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രഡ് ബോർഡിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ബ്രഡ് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഗീ ഫൈവ് വേൾഡ് സപ്ലൈ ടു സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ലോജിക് പ്രോബ് സർക്യൂട്ടിലേക്കും ലോജിക് പ്രോബിലേക്കും പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ അതിൽ നൽകുക കണക്ട് ലോജിക് പ്രോബ് ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ ഓഫ് ഐ സി നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലോജിക് പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യുക ചെക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹൈ ഓർ ലോ യൂസിംഗ് ലോജിക് പ്രോബ് ലോജിക് പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഗീവ് ഇൻപുട്ട് ടു ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ട്രൂട്ടബിൾ ട്രൂട്ടബിൾ കാണുന്ന പോലെ ഗീ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം അത് നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വേൾഡ് സപ്ലൈ ടു സർക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗീവ് ഇൻപുട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ട്രൂട്ടബിൾ ട്രൂട്ടബിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് നൽകുക എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി ചേർക്കാം ചെക്ക് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഐ ഓർ ലോ യൂസിംഗ് ലോജിക് പ്രോ ലോജിക് പ്രോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക വെരിഫൈ ഔട്ട്പുട്ട് യൂസിംഗ് ട്രൂട്ടബിൾ ട്രൂട്ടബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എഴുതാം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓർഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് വെരിഫൈഡ് വിത്ത് ട്രൂട്ടബിൾ ഇനി അടുത്ത ഗേറ്റ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഗേറ്റുകളെ കുറിച്ച് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എയിമിൽ എയിം എഴുതുമ്പോൾ അടുത്ത ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ ആൻഡ് ഗേറ്റ് മാറ്റുക ഇവിടെ ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് റീക്വേഡ്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുക ഐ സി യൂസറിൽ ഐ സി നമ്പർ എഴുതി ചേർക്കുക തിയറി എഴുതുമ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ കാണിച്ച തിയറി ടോപ്പിക്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തിയറി എഴുതുക പ്രൊസീജിയർ അതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി റിസൾട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഓർ ഗേറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തെ റിസൾട്ട് മാറ്റി ആൻഡ് ഗേറ്റിനാക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ഗേറ്റിന്റെയും പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിലേക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പൊ റെക്കോർഡ് എഴുതേണ്ട നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം എഴുതേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുക ഒന്നുകൂടി സർക്കൂട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഗേറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സർക്കൂട്ടുകൾ തന്നെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളാണ് ഗേറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അതിൻ്റെ കണക്ടിംഗ് ഡാഗ്രൻസും പിന്നെ ഔട്ടും ട്രൂട്ടേബിളൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളത് പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക വീണ്ടും പറയുകയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക റെക്കോർഡ് വർക്കുകളൊക്കെ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു